السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجن کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے بہت سارے میں نے لیکچرز دیے مختلف موضوعات پر اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے آج جو میں لیکچر دے رہا ہوں یا جو بھی آج آیتوں سے میں بتاؤں گا یہ سمجھیے جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور جو ریڈنگ جو میں نے کی یعنی اللہ کی کتاب کو جو پڑھنا شروع کیا اس میں جو مجھ کو آیات کی وضاحت ہونی شروع شروع سے وہ چند آیتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس اس لیے کروں گا کہ آپ بھی جب قرآن کو پڑھیں تو ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنا چہرہ نہیں دیکھتے ہم ہمیشہ دوسرے کا چہرہ بد دیکھ رہا ہوتے ہیں جیسے کہ منافق ہیں لوگ منافق ہیں ادھر دکھا دیا ہندو ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں مشرق کر رہے ہیں عیسائی ہیں تو وہ ہو گئے ایمان والوں کا ذکر آتا ہے وہ بھی ہم سمجھتے کہ ایمان والے ہیں لیکن ایمان والوں کی آیتیں نہیں پتہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن سے آپ کو ہدایت دینی ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب آپ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں سب اللہ کی باتوں میں وہی باتیں تو لکھی ہوئی جو میں چاہتا ہوں میں جو جانتا ہوں وہی قرآن میں لکھا ہوں یہ میں جو سنتا آ رہا ہوں تو یہ اس طرح کی جب آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی تو اللہ کی بات کیسے سمجھ آئے گی تو اللہ کی بات سمجھنے کے دو کرائٹیریا بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ مانیں کہ میں غلط ہوں اور سچ بولیں اپنے آپ کے ساتھ جتنا آپ جھوٹ بولیں گے آپ کو اللہ ہی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی مجھ سے جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی سے جھوٹ بولنے کی نہیں ہو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ جب انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ایک پکچر بنانا چاہتا ہے لوگ مجھے یہ سمجھیں جب لوگوں کی نظر میں آپ ایک پکچر بنا رہے ہیں تو آپ ہیں نہیں تو آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کی کتاب تو سمجھ میں نہیں آئی تو جو میں آج آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا اور آیتیں جو پیش کروں گا تو میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ ذرا اپنے دل جھانکے ابھی دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ ہم اچھے ہیں یا محمد شیخ صاحب کے پاس آ رہے ہیں ترامیاں پڑھ رہے ہیں اور شیخ صاحب کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں آپ صحیح ہو گئے صحیح تو سمجھنا اپنے آپ کو صحیح اللہ کی نظر میں ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں ہم اپنے کو پہلے سے صحیح کر سمجھے بیٹھے کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں غلط ہیں تو ہمیں فوراً آگ کا خوف آئے گا ہم کہہ دیں گے مرنے کی باتیں بھی نہ کرو گا تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج آپ کو واقعی اور نہیں تو میں مجھے مجھے دھوکہ نہیں دے رہے آپ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں گا کہ آپ یہ بلیو کرتے ہیں تو آپ لوگ کہیں گے ہاں لیکن جب میں پوچھوں گا تو آپ واقعی بلیو نہیں کر رہا ہوں گے یہ چیز کو سمجھنا آج تسکیہ نفس جب ہوتا ہے کہ سیلف فینسی کہ واقعی میں ہوں سچا تو میں بولوں ہاں بھائی میں کر رہا ہوں اور یہ کہہ کے آپ کی بچ بخشی بچی جائیں گے آپ آگے فیوچر میں بھی کب تک آپ یہ بولتے رہیں گے کہ میں جو ہوں یہ اس سے بچا رہا ہوں بچا رہا ہوں کہ موت آ جائے یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیزن ان لائف آپ کو باقاعدہ ایک ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ نہیں اگر یہ غلطی کری ہے میں نے یہ ایسا میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو کب تک دھوکے میں رکھیں گے اپنے آپ کو تو وہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے آج بھی آپ کا لیکن کنٹینیو دھوکہ دے دیکھو دے دے فائدہ کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اللہ تو نہیں دھوکے میں تو یہ بہت ضروری ہے اس کا چھوٹا سا میں نے یہ بتا دیا کہ ان میں آیات سے میں آپ کا تسکیہ اچھا نارملی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں بہت مشہور بات ہے یہ کہ یہ کر لو اور یہ نہیں کرو یہ بات سمجھتا ہے یہ کرو اور یہ نہیں کرو مثال کے سلاد قائم کر لو روزہ رکھ لو ایک دو تین باتیں بتا رہا ہوں حج پہ چلے جاؤ ایک بہت مشہور باتیں جو ہے لیکن سلاد کیوں قائم کرو اس پہ ایک میں نے لیکچر دیا اور اس میں میں نے وضاحت کی آیتوں سے کہ آپ اپنی شخصیت دیکھیں اس سلاد کے لیکچر میں تبھی تو آپ کو صحیح کریں گے یہ تھوڑی کہ سلاد نماز تو سب پڑھ رہے ہیں پہلے سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تو اگر میں نے اپنی لائف میں چینج نہیں کیا سلاد کے لیے تو وہ میری سلاد پھر ویسی کی ویسی ہو گئی جو پہلے تھی بغیر روح کے 
ہر بات کو جاننا از ناٹ کہ آپ نے کلیکٹ کر لیا اگر مجھے ایک چیز کا معلوم نہیں ہے اور میں مطلب معلوم نہیں ہو میں بس کر رہا ہوں سلاد نماز بچپن سے کرتا آیا تھا اب مجھے معلوم چل گیا پھر بھی میں ویسے ہی کر رہا ہوں تو یہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور یقین کر لیں جتنا آپ انسان اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا اور وہ اپنے کو دھوکہ دیتا ہے اور فائنلی وہ دھوکے میں مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس پھر آپ کی مطلب پرابلم آ جائے گی تو یہ دیکھیے کہ میں اب اسٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں آپ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ہم لوگ یہ انالیسس کرتے ہوئے جائیں گے کیا واقعی آپ اس بات پہ عمل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس طرح کیونکہ اس میں بہیویئرز لکھے ہوئے ہیں قرآن مجی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے علاوہ کیا ہے بہیویئر منافق یہ کر رہے ہیں مشرق یہ کرتے ہیں یہودی یہ کرتے ہیں نصارہ یہ کر میں ابھی الفاظ بتا رہا ہوں پھر آپ دیکھیے نصارہ کا یہ بہیویئر ہے اور لوگ یہ کر رہے ہیں تو اب اگر آپ جب لوگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہانی کس سے ہو رہی ہے پرانے زمانے کی یہ بات آپ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے یہ بات آپ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے چور سال پہلے جب تک آپ یہ بات اپنے اوپر نہیں رکھیں گے اور یہ سمجھ اچھی میرے لیے کہا گیا اور میں کر رہا ہوں ایسا چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد تو پھر یہ اس کو یہ احساس ہوگا تو صحیح کرے گا نا جب تک وہ یہ سمجھے صحیح ہے تو یہ تو کتاب اللہ ہی پڑھ رہا ہوں کتاب جیسے فلم دیکھتے ہیں آپ تو فلم میں ایک رول ہوتا ہے ایکٹر کا ہیرو کا ہیروئن کا اور ایک پورا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس پروگرام میں آپ الگ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور قرآن ایسی کتاب نہیں کہ آپ الگ ہیں اور دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن میں آپ ہیں اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے اس میں آپ نے پہچان کرنی ہے اپنی کہ میں کہاں پر ہوں اور جب میں آیت پڑھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ اس کو سنتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شیخ صاحب وہ میرے صحیح اور اللہ کے صحیح کہنے سے آپ صحیح ہو جائیں گے کیا <laughs> میں کہوں کوئی مجھے کہ بالکل صحیح بات کہی اللہ شیخ صاحب نے اس کا یہ مقصد ہے آپ صحیح ہو گئے کوئی آپ اللہ کے جج ہیں کیا کہ اللہ نے بہترین بات کہی اللہ کی آیت بہت زبردست بات بتائی اس کا یہ مقصد تھوڑی آپ صحیح ہو گئے صحیح ہو جائیں گے جب آپ اس کی اس کی سوچ پہ آپ کی سوچ بن جائے اس آیت پہ آپ کی سوچ ہو کہ جب بھی کوئی سچویشن آئے تو آپ کے ذہن میں فرض سے آئے تاکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تو میں کیسے اس کے خلاف ہو جاؤں تو اب آپ کے ذہن میں آیتوں کی سوچ بنتی ہے اور آیتوں کا ایک جال بن جاتا ہے تو اس سے اپنی سائیکی کنٹرول ہوتی ہے جو آپ سلاد کنفیوز پڑھ رہے ہیں اور مختلف آیتیں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کی سائیکی کنٹرول ہو رہی ہے تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا پرپز کیا ہے یہ تھوڑی پرپز ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اور اللہ کتاب ہے جیسے فلم چل رہی ہے فلم میں کوئی بات ہو رہی ہے ہم نے دیکھ لیا بڑی چی بڑی زور پکچر تھی بھائی اس میں رونا بھی آ گیا ہنس بھی لیے سب کچھ ہو گیا لیکن ہم الگ ہیں ہماری نہیں ہے اور سب دوسروں کو پھینکا وہ غلط ہیں وہ فلاں ہیں وہ مشرق وہ ہیں نہ یہودی وہ ہیں نہ سارا وہ ہیں منافق یہ ہیں فلاں ایمان والے یہ ہر چیز ادھر ادھر کر کے اور اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں اب آپ کا ہیں اور لوگوں یقین کریں لوگ اپنے کو میں نے اتنا عرصہ ہو گیا کبھی بھی آج تک میں لوگوں سے پوچھا بڑے بڑے مذہبی لوگوں سے آپ اپنے آپ کو آئی ایس سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کہاں پر ہیں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ابھی میں آپ کو دکھاؤں آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھیں گے آپ اپنے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کیونکہ اگر سچے تو آئیڈینٹیفائی کریں آپ سور البکرا ٹو ون سیونٹی سیون آیت لئیس البرن تو ولو وجو حکم قبل المشق والمغرب ولاکن البرمن آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملا اکا ول کتاب ون نبیین و آت المال الحب ہی ذب القربا ولیتاما ولمساکین و ابن السبیل وسائین و فر رقاب و قام الصلاۃ و آت الزکا ولموفون بی عہدہم اذا عہدو وصابرین فی البأساء و الضراء و حین البعث اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کو قبلہ ایمان کے سب بناتے ہو پھیل لیتے ہو اور لیکن نیکی یہ کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ جو آخرت آخرت کے دن کے ساتھ لاتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اور الکتاب کے ساتھ کتاب کے ساتھ لاتا ہے اور نبیوں کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے کس کو رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو 
راستے کے بیٹوں کو سوال کرنے والوں کو غلاموں کو اور سلاد قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز پیش کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب انہوں نے عہد کیا اور سختی سختی اور ضرر میں صبر کرتے ہیں اور سختی کے وقت خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی لوگ ہیں تقوی متقی یا تقوی حفاظت کرنے والے اب ہم نے عربی پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا اب دیکھیے غور و فکر یہ میں بتا دوں یہ غور و فکر میں اپنی جو کرتا آیا ہوں وہ بتا رہا ہوں اور اس میں آج آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں اب جب میں نے یہ پڑھا کہ نیکی یہ نہیں کہ میں اپنا منہ قبلہ جو ہوتا ہے قبلہ کہتا ہے ایمان کی سندھ یا سامنا جیسے ابھی آپ لوگ کے سامنے میں ہوں تو یہ آپ کا میں قبلہ ہو گیا میرا منہ آپ کے تو میرا قبلہ آپ لوگ ہے سمت لیکن ایمان کے حساب سے ایمان کی سمت جو ہے وہ یہ نہیں ہے قبلہ کے معنی ایمان کی سمت کیا ہے آپ کی آپ کس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لائف میں آپ کا گول ایم کیا ہے لائف میں تو ایمان کی سمت کو پہلے سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کی سمت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخر میں اچھی زندگی گزارنے اور اس کے لیے قرآن رولز اینڈ ریگولیشن دے رہا ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الآخرتی حسنا وقین عذاب النار تو بیسکلی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں ان دا نیئرنیس آف گاڈ آل مائٹی تو وہ جو میں جو زندگی گزاروں گا وہ میرے روز ہوں گے تو وہ اللہ کے روز ہیں یا آپ کے روز ہیں آپ سمجھ جو میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں جو بھی گزار رہا ہوں وہ اللہ کی احکامات کے ساتھ گزر رہی ہے یا اپنی مرضی سے گزر رہی ہے تو جب اپنی مرضی سے گزاریں گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا چاہے آپ کے پاس مال ہو چاہے آپ کچھ بھی ہو آپ کے پاس وہ ایک بے چینی کیفیت رہے گی تو ابھی دیکھیے آپ کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نیکی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کو قبلہ بنائیں یا مشرق کو یا اس کو دیکھیں مغرب کو تو آپ یہ دیکھیں دنیا میں ایک چیز اسٹیبلش کی ہوئی ہے ورلڈ میں ایسٹ اینڈ دا ویسٹ یعنی ویسٹ مغرب میں لوگ جو رہتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے اپنا ایک سسٹم ہے اور مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ہی کلچر ہے اور ایک ہے مڈل ایسٹ مڈل ایسٹ جو ہے عرب ورلڈ صحیح ہے اب آپ یہ دیکھیے لوگ آپ لوگ جتنے لوگ ہیں آپ انگلش پکچر دیکھ رہے ہیں تو ویسٹ کے کلچر کو اپنا رہے ہیں مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں ایمان کی صرف تھا انڈین کلچر جو ہے وہ ایسٹرن کلچر ہے یہاں کا کلچر کلچر کی بات کرو ابھی مذہب کی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں ویسٹ کا ریلیجن جو ہے کچھ اور ہے ویسٹ کنٹریز میں کیا انگلینڈ میں مسلمان نہیں رہتے چاہے امریکہ میں مسلمان نہیں رہتے کیا یوروپین کنٹریز میں مسلمان نہیں رہتے یہ چائنا کے مسلمان ہیں رشیا کے مسلمان ہیں جو ایسٹرن کا ایسٹرن ایسٹ میں آتا ہے کہہ رہے ہیں ایسٹ ایسٹ تو یہ دی ایسٹ کی طرف دیکھیں یا ویسٹ کی طرف دیکھیں آپ خود سوچیں کہ میں ویسٹ کو فالو نہیں کرتا ہوں اللہ کی آج کی بات نہیں کر رہا میں ویسٹ سے کتنے متاثر ہیں آپ ویسٹ پہ آپ جانا چاہتے ہیں امریکہ چلا جاؤں میں یہ ریئلٹی نہیں ہے کیا کیا آپ یہ نہیں چاہتے میں کس طرح امریکہ چلا جاؤں یوروپین کنٹریز میں جاؤں وہاں جا کے کچھ کما لوں تو یہ کون لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اللہ رسول کی بات نہیں ہے ہجرت تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا کرو جب تمہیں ایمان اسلام کو یا پریکٹس کرنے میں آپ ہجرت کر سکتے ہیں اور ویسٹ کو برا کہہ جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ویسٹ کو اچھا کہیں میں تو کہہ رہا ہوں ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو اللہ کہہ رہے یہ نیکی نہیں کہ آپ ویسٹ کو مانیں یہ ایسٹ کو مانیں نیکی کیا ہے لیکن نیکی یہ کہ اللہ کے ساتھ ایمان لائیں یا جتنے بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کو کیا جانتے ہیں اللہ ایک ورڈ ہے اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں اللہ ہی سے قسم خدا کی قسم آپ کی نظر میں اللہ ایک آئیڈل ہے کیا اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں آپ تو اس کے معنی آپ جانتے نہیں ایسی جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ اللہ کو میں مانتا ہوں کیا مانتے ہیں بتائیے ذرا کیا اس کی سوچ پہ آپ کا مل ہے تو یہی تو جھوٹ ہے جھوٹ یہی تو ہے اللہ پہ ایمان لایا صاحب میں کیا لایا ہم بتائے نا میں بیس تیس سال پہلے میں نے اپنے سوال کر لیا کیا اللہ کو جانتا ہوں میں نہیں جانتا تھا نماز پڑھ رہا ہوں تراویاں پڑھ رہا ہوں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں اوکیجنلی اور پوری بے آیا کہ دنیا کی بکواس زندگی گزار رہا ہوں میں اور ہر بات میں میری زندگی کے اندر پالیٹکس ہے میری زندگی بزنس ہے میری زندگی میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے تعلق ہی نہیں بزنس اللہ کہہ رہا کرو تو بتا رہا کیسے کرو وہ تھوڑی پتہ ہے مجھے سلاد قائم کر رہا ہوں تو وہ اپنے ذہن میں اللہ اکبر کرتی فوراً خیالات آ گئے شروع آپ کیوں اپنے سچ بولنا سیکھے نا بھائی جان کب تک جھوٹ بولیں گے اپنے ساتھ کیا محمد شیخ کو آ رہے ہیں محمد شیخ سے لیکچر سن رہے تو کہ محمد شیخ صحیح ہے تو ہم بھی صحیح ہیں 
نہیں صاحب آپ اپنی محنت کر رہے ہیں میں نے اپنی محنت کی اپنی بخشش کے لیے اپنی میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک وضاحت کر دی تو میں صرف وضاحت بتا سکتا ہوں ہدایت دینے تو اللہ کام ہے اور وہ جب کرے گا جب آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے ایفرٹ میرا زیرو ہے اور میں سمجھ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کر دے کتنی دفعہ اٹھ کے آپ ڈھونڈنا چاہنا لگتی کہ پرسنالٹی اللہ کب غفور رحیم ہے کب بخشنے والا ہے کب رحمان ہے کب وہ کا ہار ہے کب جبار ہے کچھ بھی نہیں پتا بھائی جان تو آئے تھے وقت پہ یاد کر لینا کہ یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا یہاں یہ لکھا یہاں لکھا کچھ لوگ ایسے ہمارے ہیں جنہوں نے آئے یاد کی ہوئی ہیں مگر زندگی میں اپنی زندگی میں کیا کنسرن ہے اس آیت کا تو نہیں کنسرن تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان آپ لائے ہوئے کہ وہ دیکھ لیں اپنے آپ سے پوچھ سچ پوچھے اللہ تعالیٰ کی صفت کب کیسی ہوتی ہے کب وہ بخشتا ہے یا کب آپ پہ کہا رہے کب جب بار ہے آپ پہ کب رحم کر رہا ہے وہ بس رحم کہتا ہے غفور ہے بخش دے گا تو پھر یہ ساری دنیا کو بخش دے وہ پھر آپ کو اتنا سارا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے اس کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر غفور رحم بخش دے گا آپ نے کیا ایسا عمل کیا کہ آپ کو سکون مل جائے کہ میں کہوں بخش دے اللہ تعالیٰ تو بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ساری اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں آئے پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں لیکن اپنا بتاؤ نا کیریکٹر تم نے کیا کیا اللہ کے اللہ سے تمہارا کیا تعلق ہے وہ ریئل ہے وہ کوئی کوئی آئیڈیا تھوڑی کہ جیسے کچھ سب کچھ پچاس باتیں بتا رہا ہے تو میں وہ سوچ جب بنا لیتا ہوں تب میں نے اللہ کی بات کو مانا جب وہ سوچ ہی نہیں میری تو پھر اللہ کی بات کا مانی میں نے دنیا کے مذاہب میں یقین کر لیں چاہے وہ ہندو ہو وہ بھی گاڈ کو مانتا ہے چاہے وہ بدھسٹ ہو وہ بھی ایک طرح سے بھگوان کو ایک دوسرے فارم میں بھگوان کہہ رہا ہوں ری انکارنیشن گاڈ مانتے ہیں کرسچنس مانتے ہیں انکارنیشن گاڈ 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 تو جوز بھی مانتے ہیں لیکن کمیونیکیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کیا جوز بک میں اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کر رہا ہے چاہے ہندو بک میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے میں چیلنج دیتا ہوں سوائے قرآن مجید کے یہ دنیا میں عیسائی مذہب یہ جتنے مذہب بنائے ہوئے جھوٹے جھوٹے سوائے قرآن مجید کے اندر اللہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہے بات کر رہا ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور ایک عام آدمی کی بات سمجھ رہے ہیں اس کی آپ وہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی آیت سمجھ رہے ہیں اور اس کو عام سمجھ رہے ہیں بات وہ اللہ نے ہم نے ایسا کر دیا اور ہم تمہیں ایسا عذاب میں ڈال دیں گے ہم تمہارے ساتھ یہ یہ کریں گے اور ہمارے تمہارے ساتھ کھولتا ہوا پانی پلائیں گے جنگ کی آخرت کی طرح باتیں پڑھ لیں تو آپ کو نیند ہی اڑ جائے تو بیسیکلی یو آر فولنگ یور سیلف یو ڈونٹ بلیو کہ اللہ ایسا کرے گا کیونکہ میں کم سے کم اپنے ذہن میں اسٹینڈرڈ بنا لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا میں کیا غلط کرتا ہوں میں چوری کر رہا ہوں کہیں میں شراب پی رہا ہوں کہیں میں یہ اپنے خدا اپنے ذہن میں چھوٹے چھوٹے عقائل بنا لیں کہ میں وہ نہیں کرتا حالانکہ آپ اچھا کیا کر رہے ہیں تو اللہ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے اگر آیت کے ساتھ سوچ نہیں ہے تو اللہ کو نہیں مان رہے آپ یو آر ریسیونگ اور اب آیا آخرت کا دن سیکنڈ بات آخرت پہ مان لاتے ہیں اور آخرت میں بتا رہے میں آگ میں ڈال دوں گا برا حال کر دوں گا میں آدمی کا کھال چل جائے گی پھر آ جائے گی اور پتہ نہیں گولتا ہوا پانی پلاؤں گا اس کو آپ پی سکتے ہیں کیا آپ کا ایمان ہی نہیں ہے سچ بولے نا اپنے ساتھ کیا اگر یہ آپ کو ایمان ہو جائے کہ مجھے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر کھال جل کے پھر جل جائے گی پوری بھلٹ جائے گی پھر دوبارہ کھال آ جائے گی پھر ایسا ہو جائے گا پھر یعنی میں ہمیشہ کے لیے جلتا رہوں گا ہاں جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ سمجھنے والا کبھی بھی مان نہیں لگا جھوٹ آدمی تو اس لیے اللہ سے تعلق نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ یہ سمجھے نا کہ آخرت بھی مان لائے آخرت بھی مان نہیں لائے اب فرشتوں بھی مان لائے کیا فرشتوں بھی مان لائے آپ ایک سوال کیا فرشتہ دیکھا ہے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے کسی نے آخرت کو دیکھا ہے کسی نے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ایبسنٹ ایبسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کہ یہاں پر اب جیسے امیرکا ایگزٹ کرتا ہے اور ہمارے سامنے یا پاکستان میں نہیں پتا آپ کو وہ ایگزٹ میپ پہ بنا ہوا ہے کوئی چیزیں جیسے یہاں پر میں کہوں یہاں پر ایک فلانے صاحب غائب ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ اس وقت یہاں غائب ہیں وہ کہیں اور ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اپنی ایگزٹنس کہ اللہ پہ مان لاؤ اپنی ایگزٹنس کے بارے آخرت کا پورا ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس پہ مان لاؤ پھر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتوں پہ مان لاؤ اب فرشتے کیا کرتے ہیں وہ قرآن میں ڈسکشن ہے آپ پڑھ رہے ہیں فرشتوں کے بارے لیکن ایمان ایمان کیا مطلب ہوتا ہے اب دیکھیے ایک, ایک دو چیزیں اور یاد رکھیں عقیدہ اور ایمان عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے
جس کو اردو میں کہیں گے ایمان ہم لوگ ایمان ہی کہتے ہیں اور انگلش کا معنی بالکل صحیح ہے کہ انگلش میں ایک ہوتا ہے فیتھ اور ایک ہوتا ہے بلیف تو وہ کہتا ہے ایک آدمی کہ میں ہوائی جہاز سے گرا تو یہ میرا بلیف ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا جنرلی اسپیکنگ لیکن ایک آدمی کہ میرا فیتھ ہے کہ میں گروں گا نہیں ماروں گا عقیدہ ہے وہ اور جب کودے گا تو مر جائے گا وہ اور اس طرح لوگوں نے امریکہ میں مختلف جگہوں پہ جو پریچ پریچ کرنے والے تھے انہوں نے خود بھی زہر پیا اور سب لوگ زہر پلا سب مر گئے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زہر پینے سے آپ نہیں مریں گے اگر آپ کا یہ بلیف ہو یا عقیدہ ہو تو پرنسپلی ایک غلط بات پہ عقیدہ کرا اور سب کو زہر پلا دیا خود بھی زہر پی گئے اور لوگوں پلا دیا سب مر گئے تو یاد رکھیں عقیدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فالس سوٹ پہ ہوتا ہے اور بلیف جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ فیکٹ ہے یعنی ہنڈریڈ پرسینٹ سچ تو اب یہ کیا ہوا کہ جب میں کہوں میں ایمان لا رہا ہوں تو مجھے بلیف ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ آخرت میں میرا ریاشر ہوگا اگر میں غلط عمل کروں گا بلیف فیت نہیں ہے یہ مطلب میرا ایمان ہے بلیف ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایسی ہوگا میرے ساتھ اور اگر آپ کا یہ بلیف نہیں ہوگا تو آپ کوئی صحیح نہیں کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چار چیز ہو گئی کہ فرشتے جمع میں ہیں اللہ پہ ایمان لاؤ آخرت پہ ایمان لاؤ فرشتوں پہ لاؤ اب آیا کتاب یہاں ہونا چاہیے تو کتابوں پہ مان لاؤ کیا ہونا چاہیے تو رات انجی زبور جو بچپن سنتا آ رہا ہے کے جی کے اندر دیکھیے فرشتے جمع میں ہیں نبیوں جمع میں آگے نبیوں پہ لکھا اور نبیوں پہ جمع نبیوں کے ساتھ مان لاؤ اب یہ دیکھیے یہ بات سوچنے والی ہے کیا نبیوں کو دیکھا ہے آپ نے کون آدمی دنیا میں ہے جو کہتا ہے میں نبیوں کو دیکھتا آیا ہوں دیکھیے جتنی چیز یہاں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے غیب کے اندر کہا کہ اللہ غیب ہے ایمان لاؤ اللہ غیب بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی پہچان اس کی آیت سے ایویڈنٹ ہو جاتا ہے اسی طرح نبیوں کی پہچان اس کی آیتوں سے نبیوں کی پہچان ایویڈنٹ ہو جاتا ہے رسولوں کی پہچان آیتوں میں ایویڈنٹ ہو جاتی ہے ایویڈنٹ کا مطلب شہادت ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس پیمانہ قرآن سے کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی نبی یہ والے ہیں دیکھا کسی نے نبیوں کو فرشتوں کسی نے دیکھا شیطان کو بھی نہیں دیکھا مگر ایمان رکھنا ہم نے شیطان کو بھی شیطان کو کسی دیکھا ہے یہ کون سی بات دیکھی تھی آپ نے تو میں بتا رہا ہوں اللہ پہ ایمان لانا نہیں دیکھا ہوا آخرت ایمان نہیں دیکھا ہوا فرشتوں پہ ایمان نہیں دیکھا ہوا کتاب سامنے کتاب سامنے سوائے کتاب کے باقی آگے نبیوں پہ بھی ایمان لاؤ اب یہ دیکھیے آپ کے دنیا میں ہمارے سم جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہ عیسیٰ السلام بہترین نبی عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے اس پہ سارے نبی کو فالو کر رہے ہیں عیسیٰ السلام کو عیسیٰ السلام سن آف گاڈ سن آف گاڈ ان کو فالو کر رہے ہیں اتنی بڑی دنیا آدھی دنیا سے زیادہ لوگ آدھی دنیا سے نہیں کافی میجورٹی لوگ عیسیٰ السلام کا نام لے کے سن اللہ کا بیٹا بنا کے فالو کر رہے ہیں یہ تو بتاؤ بھائی جان نبی کو دیکھا ہی نہیں وہ کہہ رہے نبی پہ ایمان لانا ہے آپ نبی جو قرآن میں مینشن ہے اور کیوں نبی مان لانا ہے آپ نے تو ان کے بارے میں کتنے نبی کو جانتے ہیں آپ وہ ہے نا موس علیہ السلام وہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ہے نا ابراہیم ان کو بھی مان لاتے ہیں کیا ہی مان لاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایمان کیا لا رہے ہیں موس علیہ السلام ایمان کیا لا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایمان کیا لا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں نے ابراہیم علیہ السلام تو لفظ ہے بھائی ایمان کیا لائے آپ نو علیہ السلام ایمان لا رہا ہوں میں کیا ایمان لائے نو علیہ السلام کیا نو علیہ السلام پہ ایمان لائے میں آپ وہ تو بتائیے آپ یقین کریں قرآن مجید میں ایک سو چھتیس دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو قرآن مجید کی موٹی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ایک آیت نہیں بتا سکتا کہ میرا ایمان ہے قرآن میں تو کیا ایمان لائے وہ موسیٰ نبی علیہ السلام پہ کیا ایمان لائے کچھ بھی نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بھی نہیں پتا نو علیہ السلام کا ذکر وہ بھی نہیں پتا داؤد علیہ السلام کا ذکر وہ بھی نہیں پتا کس کا پتہ یہاں بیٹھے میں پوچھ رہا ہوں کس کا پتہ ہے بھائی آپ کو تو کیا کیا ایمان کیا لا رہے ہیں آپ کہ ایمان کیا وہ پیغمبر تھے یہ ایمان لا رہے ہیں تو وہ پیغمبر بس یہ مان لیے نبی تھے اس اس کو کیا اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا وہ کیا کر رہے تھے کیا وہ تھوڑی پتہ ہے اور اگر وہ پتہ چل جائے گا تو پھر ویسے ہی آپ کو کرنا ہوگا ویسے ہی آپ کو سوچ بنانی پڑے گی بات سمجھ آ رہی ہے مگر نہیں ہے 
बस नाम पत, मैं तो कहता हूं अगर मैं नबी के नाम भी पूछू सही याद नहीं होंगे सबको तो फिर हाँ एक नाम पशूर है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और वो कुरान से डिस्क्राइब नहीं है वो सारी और किताबों से दे दबा के डिस्क्राइब है इतनी किताबें लिख रहे हैं मोहम्मद के ऊपर सलाम के बाद साइक्लोपीडिया एक इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम है इंग्लैंड के अंदर इतनी इतनी सारी जितना मोहम्मद सल्लाम की किताबें लिखी गई हैं अच्छाई में या बुराई में तस्वुर भी नहीं कर सकते आप अल्लाह तला क्या बता रहे पता ही नहीं पता ही नहीं है तो जिनका जिक्र कर रहा है इब्राहिम अल्लाम दाऊद अल्लाम ईसम अयूब अल्लाम यूसुफ अल्लाम जकरी अल्लाम मतलब और बहुत सारे पैगम्बर है मतलब उनको किसी नबी हैं वो तो हमारे को पता ही नहीं है और अगर पता है तो ये पता है नाम पता है वो क्या उनका कुरान में जिक्र है उससे हमें क्या लाइसेंस मिल रहा है ये भी नहीं पता तो ये मैं बता रहा हूँ अब आप अपने सच बोलें कि क्या आप वाकई इस तरफ स्टडी करते हैं कुरान को कि मैं ईसा इस्लाम का जिक्र है तो क्यों करें देखो मैं इसमें देखूँ क्या मेरे लिए मूसा इस्लाम का जिक्र है तो सारे क्यों इसमें मेरे लिए क्या है अरे मूसा इस्लाम के नाम के साथ मेरी वो अब्दुल बागी साहब से बात हो रही थी कहने लगे उनको तोरा दी बोला बताइए पूरी दुनिया बचपन से सुनते आ रहे हैं तोरा दी मूसा इस्लाम को तोरा दी पुरा दी जूस कह रहे हैं मूसा को तोरा दी कुरान में लिखा हुआ है कम से कम अट्ठारह सत्रह नाम है उनके नाम से किताब दी फुरकान दी अलवा दी सोहब दिए हैं वही की नाजिल किया सुल्तान दिया जिया दिया मूसा इस्लाम के नाम के साथ वो क्यों नहीं बता रहे तो इसके बाद झूठ बोल रहे हैं ना अपने से ईसा इस्लाम में अल्लाह कहता वाई वाले मिल किताब आ वल हकमत आ व तौरात व झील ईसा इस्लाम को अल्लाह देगा इन किताब का पद का और तौरात का झील का चार किताबें ईसा इस्लाम के नाम के साथ किताब अल्फाज आप बोल रहे कौन मुसलमान बोल रहे मुझे बताइएगा कि ईसा इस्लाम को चार चीज़ें दी कौन सा मुसलमान है दुनिया में कौन है कौन सा आलिम बोल रहा है कौन सा आलिम बोल रहा है बताए क्यों नहीं बोलता वो किसने पकड़ रखा उसको वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनका बिलीव ही नहीं है वो वही बोल रहे हैं जो ईसाई बुलवा रहे हैं कि गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क मैथ्यू लुक जॉन जो उन्होंने कहा ईसा को गॉस्पल दी थी वही बोले जा रहे हैं और वही जूस बोल रहे हैं तोरा दी थी मोजिस को वही बोल रहे हैं तो आप लोग कुरान पर थोड़ी अमल कर रहे हैं तो मैंने इसलिए दिया भाई जान आप बिल्कुल झूठ ना बोले अपने आप से बिल्कुल झूठ बोले जा रहे हैं झूठ बोल बोल के जिंदगी गुजार दी तो मैं आप लोगों को ये रियलाइज करा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपका ये बिलीफ होना चाहिए क्या पढ़ा नबी यहों का अगर जिक्र है कुरान मजीद ने उसका एक मकसद है पीछे वो अल्लाह की किताब में अल्लाह ने अगर मकसद बयान किया हुआ तो उस मकसद को समझना है हमने और समझ के वही पुरानी पुरानी बातें याद रखी हैं वही पुरानी चार किताबें वही वही कहानियाँ चल रही हैं अगर तो फिर इस किताब अगर मजहब आपके जहन में जो कुछ भी है और वो कुरान में अगर नहीं है तो आपका मजहब फिर कुरान की जरूरत क्या थी कुरान फुरकान आया ही सीता कि दुनिया में लोग इतना झूठ बोलेंगे अल्लाह के नाम पे अम्बियों के नाम पे अल्लाह कहा शैतान जो है उन्होंने वही कर रखा है नबियों के बारे में बातें लिखो अजवाज कौल जरी वो लिखे चले जा रहे हैं लिखे चले जा रहे हैं लिखे चले जा रहे हैं शैतान वही कर रहा है और सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं अल्लाह की हिसाब को जानते नहीं अगर पढ़ भी नहीं तो समझ में नहीं आ रहा वो समझ में कि झूठ बोलने की आदत है और सुनने की आदत है तो आपको अगर सच्चा बनना है तो कुरान समझना है ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको अपने अंदर देख रहे हैं क्या मैं इस तरह देख रहा हूँ अल्लाह की किताब को नहीं देख रहा अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है अल्लाह की मोहब्बत पे हम खर्च करते हैं मैं सच बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिला जो कि चैरिटी सेंटर्स हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि खर्चा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मांग रहे हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो हम खर्च करेंगे तो मैंने कहा भाईजान आप ये आयात का ये फेज देखिए लिखा है व आतल माला हब्बी दबिल खुरबा व यतामा व मसाकिन यानी वो देते हैं माल उसकी मोहब्बत में किसकी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत ये आप लगा दें उस पर बोर्ड पे अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं या अपनी अपनी उस पर कुछ करना चाह रहे हैं यहां लिखा है वह आतल माला हब्बी ही हब कहते हैं मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में आप खर्च कर रहे हैं जो कि अल्लाह कह रहा है आपका है भी नहीं मगर मोहब्बत अल्लाह से इतनी है कि आप दड़ दड़ किए जा रहे हैं क्योंकि आज आखरत में ये सारा माल यही रह जाएगा तो बेहतर अल्लाह से मोहब्बत कर देते जाओ अल्लाह तो राजी करना है ना अल्लाह को तो क्या कर रहे हैं आप उसकी मोहब्बत में खर्च या खर्च भी नहीं करते अल्लाह की मोहब्बत में यार तो ये ये यू लाइन टू सेल्फ 
मैं आप लोगों को देखिए मैं बुरा नहीं कर रहा मैं आपको ये रियलाइज करना चाह रहा हूं अगर यहां एक बात देखिए तो अपनी सोच बनाई आपने कि मैं अल्लाह की मोहब्बत पे खर्च करूं बनाई या नहीं बनाई बताए ना आप सोचे कि मेरे अंदर है ये मादा क्या ये मैंने डेवलप कर लिया क्या तो तभी तो नहीं कह सकते अल्लाह से राजी है राजी कैसे कहेंगे जब आप करते ही नहीं वो आपके तो एक डेड है अल्लाह ताला नाउज बिल्ला आइडल गॉड रियल गॉड ही नहीं है आपके जहन में वो कह रहे हैं कि उसकी मोहब्बत पे लोग अब ये बिहेवियर बता रहा है देखिए लोगों को बता ये नहीं कह रहे तुम करो ऐसा वो कह लोग ऐसे हैं दुनिया में जो उसकी मोहब्बत पर खर्च करते हैं आप सोचे मैं हूं क्या और अगर नहीं तो बनू मोहब्बत करो अल्लाह से जेनुअन तो वो समझे कि वो मोहब्बत है या बेटा या जो भी होते एक मोहब्बत है नू अलाम अल्लाह की राह के पैगम्बर उनकी बेटे जब उन्होंने देखा जी तो घर को रहा है तो दुआ मांगी या अल्लाह ताला मेरे बेटे को तो अल्लाह कह रहे तुम्हारे एल तुम्हारे एल के साथ नहीं है तुम्हारे साथ बिलीफ के साथ नहीं है तो जरा आप तस्वुर करें अगर आप अल्लाह की आयतों पर सचमुच अमल कर रहे हैं और आपके सामने आपका बेटा गर्क हो जाए इस दुनिया में कहते मेरे ऐसा क्या करा एक आदमी की बता रहा मैंने ऐसा क्या किया जल्द ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों आजमाइश कर दी उसे मैंने ऐसे क्या किया था मैंने ऐसा कौन सा गुना कर दिया मेरे से ही सख्ती हो गई पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं आप गलत सलत अब अड़ंग बड़ंग और अल्लाह पे कह रहे हैं ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे साथ कर दिया था भाई आपने ऐसा क्या बताया आपके साथ अल्लाह ताला ने अल्लाह के लिए आपने क्या किया था बाकायदा औरतें मर्दों की मैं बाकी सोच बता रहा हूँ मैंने ऐसा क्या करा था जो मेरे से ही जाती हो रही है कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ तो अल्लाह तला तो बायदा करेगा वो अल्लाह है भाई उसकी जात उस बता रहा कुरान में करूँगा जरूर खौफ से भूख से माल का नुकसान कर दूंगा मैं ग्रेटेस्ट बता रहा मैं करूंगा आपके नहीं 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 मेरे से मेरी आजमाइश नहीं कर क्यों नहीं करे क्यों आप कौन है करेगा आजमाइश क्योंकि अल्टीमेटली मैं कहां जाऊं कौन सी मेरे पास बचत है किसी कहीं है कोई बचाने वाला मेरा कोई नहीं बचाएगा कहमत के रोज आपको ना माँ ना बाप ना भाई ना बेटा ना पैसा नथिंग यानी अगर अल्लाह से मोहब्बत में खर्च नहीं करे तो खर्च करना शुरू करें मोहब्बत में You have to love God to give money. यानी किसी को पैसे देते आपको ये ख्याल मैं अल्लाह से मोहब्बत में दे रहा हूं अब जनाब ये आगे बस ये सारे ये रिश्तेदार हो गए यतीम ढूंढे रिश्तेदार लो यतीम लो फकीर लो मिसकिन को दो रास्ते के उनको दो और फिर सलाब कैन को जक़ात दो अब आइए देखिए ऐद करना अब सोचिए आप बोल बूफू ना आदू बे आदिम सलाद और जक़ात का एक लेक्चर है वो देख लीजिएगा जक़ात भी सही तरह दे आदमी और सलाद भी कैन करे वो भी सही तरह रू है वो भी सही देख कर रहे हैं नहीं कर रहे आप सोच लें फिर आया वो पूरा करते हैं अहद जो अहद कर, करते हैं जब किसी से अहद कर लें उसको पूरा करते हैं अब ये देखिए क्या आप सोची कि मैं कर रहा हूँ ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा ऐसा करो कह रहे बता रहे लोग जो है कौन लोग कर रहे हैं ये वो पूरा करते हैं अहद वूफूद आदू भी आदि जो अहद करते हैं उसको पूरा करते हैं और सबर करते हैं सबर करते हैं सख्ती में और नुकसान में यानी जब नुकसान हो जाता है उस पर भी सबर करते हैं और जब सख्ती आती है तो उस पर भी सबर करते हैं <coughs> क्योंकि अगर आप सबर करके सबर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे आप इरिटेट हो जाएंगे और असाब बिल्कुल घबरा जाएंगे कि ये क्या होगा ये अब क्या होगा अब क्या करना है उससे को सुकून थोड़ी बहुत जाएगा इन मालूसी उसरा इन मालूसी उसरा अपने आप को मुश्किल से आसानी है मुश्किल से आसानी है मैं सबर अब ये बातें अपने माइंड से कनेक्ट होनी चाहिए आपको इन द सिचुएशन ताकि अल्लाह तला कोई मेरा कोई प्रॉपर्टी थोड़ी अल्लाह की हर एक की हर एक के साथ है वो आप पुकार सही रहे नहीं रहे तो मैं पुकारना सही सिखा रहा हूँ आप कैसे पुकारें आप वह हीन अलबास और सख्ती में वक्त बहुत ज्यादा यानी कि वैसे कंटिन्यूस लिखा हुआ है कि अपने अहदों को पूरा करते हैं जब अहद करते हैं और सबर करते हैं सख्ती में और नुकसान में और सख्ती के वक्त यानी एक ऐसी चीज़ है आम तौर पे सख्ती के वक्त आदमी लूज कर जाता है अपने टेम्परमेंट्स और अपने हाथ पाँव उस वक्त खास तौर पर सब्र करना है यूं आराम से मुझे सुकून की जिंदगी में गुजारा तो सब्र में कर लूं जब परेशानी है जब सब्र करो ना और सब्र का मकसद क्या है ये भी याद रखें कि एक मैं स्ट्रगलर हूँ और एक आदमी स्ट्रगलर है बुराई का समझ में आ रही बात मैं आपको बताता हूँ ये पॉलिटिकल लोगों से समझ में आए जो लोग करप्ट लोग होते हैं जो गंदे लोग होते हैं वो अपने करप्शन के अंदर सबर कर रहे होते हैं कामयाबी के लिए बात गालियां पड़ रही हैं बुरा भला कह जा रहा है मैं क्यों करप्ट है वो जब भी सबर कर रहे हैं समझ आई पे आपको 
یعنی ایک آدمی کا مشن ہے کرپٹ کرنا کرپشن کرنا برا کرنا دنیا میں غلط کام اور جب جتنا ان کے ساتھ اس اچھ, اچھ, برائی کا اچھے کی جگہ برا اچھے کو برا کرتے رہتے اچھے کو برا کرتے رہتے اس حد تک کہ جب ان کو اچھا زیادہ ڈومینیٹ کیا تو پھر بھی برا کر کے صبر کیا پھر بھی برا کر کے صبر کیا ہمارے ساتھ کیا اور ہم اچھا کریں گے برائی سامنے آئے گی تو ہم نے ڈیفینڈ کرنا اچھائی سے اس فبلت سے برا کرا جا رہا ہے اچھا کیا جا رہا ہے برا کیا جا رہا ہے اچھا کیا جا رہا ہے یہاں تو ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں یقین کرے جنرلی لوگ بات کرتے ہیں اتنا سے کسی برائی کے ایک دم دوسرے نہ پلٹ کے جا دے کیا کہا مجھے ایسی اتنی بڑی میں بکرے کی رکھی ہوئی ہے تو زندگی میں ہم نے اس فبلتی احسن سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کی آئے تھے برائی کا بدل اچھائی سے دو برائی کا بدل اچھائی سے دو برائی کا بدل اچھائی دو تو میں لیونگ پروف ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے کو بچپن سے کافی جب قرآن میں نے پڑھا تیس سال سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں کم سے کم بیس پچیس سال سے جانتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو معاف کیا انہوں نے مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی اتنی بری بری باتیں کری میرے بارے میں میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے لوگوں سے میرے سے تھوڑی پرواہ تو آپ نے تو آیت پہ عمل کرنا آپ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ کیا وہ کیا اس سے ہو رہا ہے اچھا کیا جاؤ آپ اچھا کرو تو سکون آپ کو ہوگا وہ برا اگر برائی کے اندر آ جاؤ گے تو برے عمل پر چل پڑے آپ جب برے عمل پہ پڑھ چل پڑے تو پھر آپ کا وہی وہی ان میں اور آپ پہ کوئی فرق نہیں ہے تو جو برا کر رہا ہے وہ بھی صبر کر رہا ہے برائی کے اندر اور قرآن میں لکھا ہے وہ صبر دکھاتے ہیں آگ پر کہ باقاعدہ جو برائی کر رہا ہے وہ آگ کا جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں آگ پہ بھی صبر کر لیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ نے اپنے قانون بنا بنا کے اپنے پھنسا لیا اور اس میں مصیبتیں بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ود گائیڈنس کے ساتھ ہو رہی ہے اگر وہ لوگ جو گائیڈنس یعنی کتاب سے گائیڈنس مل رہی ہے امینڈ نہیں کر رہے بس ایک وہ وہی اپنی زندگی وہی پرانی زندگی گزر رہی ہے ایک صاحب لائے اپنے کسی باہر سے امریکہ سے ایک آدمی آیا تھا ایتھیسٹ ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا لادین جو اللہ کو نہیں مانتا تو مستان کے کہنے لگا آپ اللہ کو مطلب مجھے کہہ رہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے خود نہیں مانتا تو کہہ رہا آپ بھی نہیں مانتے میں نے کہا آپ بات سنیں آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا آپ اللہ کو جانتے ہیں یہ تو ایک لفظ ہے اللہ یا گاڈ یا جو بھی یہ آپ جانتے ہیں اللہ کو کہہ رہے وہی میں نے وہی کون تو ایک ایک ذات ہے اللہ ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں ایک ایک ورڈ چل رہا ہے اللہ خدا بھگوان گاڈ لوگ کہہ رہے آپ اس کو نہیں مانتے تو میں ایسی بات ہے میں کہوں یہ ٹرمپ ایک آدمی ہے سر امریکہ میں ٹرمپ ورلڈ فیمس آدمی ہے اور میں کہوں صاحب میں ٹرمپ کو نہیں مانتا تو میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں ٹرمپ ایگزٹ ہے ایگزٹینس کی ہے میں مان نہیں رہا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اب اگر میں کہوں اللہ کو میں مان نہیں رہا اس کے میں نے یہ مان رہا ہوں ایگزٹینس ہے میں مان نہیں رہا اب سمجھ میں تو میں نے کہا آپ کو ہی کہنا چاہیے بھائی ایتھیسٹ کہ ہُو از گاڈ کون ہے اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے یہ کہنا کہ میں مانتا نہیں تو اس کے معنی آپ ایگزٹینس کو مان رہے ہیں ڈینائی کر رہے ہیں اس کو کہ میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیے کون اللہ ہے میں تو میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے نہ دکھائی دیتا نہ کچھ تو ان صاحب نے مجھ سے کہا نہیں جس اللہ کو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مانتا میں نے آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے کہ اللہ پڑھا نہیں ہے ارتیس نے امریکہ سے آ رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں نہیں پڑھا نہیں بٹ میں میں جانتا ہوں نا یہ یہ بے وقوف لوگوں کو بنانے کی کتاب ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ بتاؤں گا کس طرح اللہ تعالیٰ کا پروف دوں گا میں آپ کو ان آیتوں سے کہ اس آدمی کیسے کھوپڑی پکڑی گئی کہ اللہ صاحب عام کتاب کی نہیں ہے یہ کتاب تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کتاب نہیں پڑھی یہ والی کتاب یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی اللہ کی کتاب اب میں کہہ رہا ہوں اس اللہ کی کتاب آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا آپ اس کو پڑھا نہیں ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں بغیر پڑھے کسی کی پتا کتاب کے بارے میں آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا دنیا میں کوئی کتاب پڑھی نہیں ہاں یا نہ کوئی تو بات کی بات ہے تو اس ایتھیس سے میری بات ہو رہی جو ایتھیس تھا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے میں نے کہا دیکھیے اب آپ ایسا کریں ساری آیتیں جو میں پڑھوں گا آپ ڈینائی کریں ڈینائی کریں کیونکہ آپ اس کتاب کو مان نہیں رہے تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے کہنا ہاں میں کر دوں گا تو جب میں نے یہ بات پڑھی دال کتاب لا رب فی ادل بڑے آپ لوگ اٹینٹیولی سنیں کیوں بڑی امپورٹنٹ بات آئے گی 
وہ کتاب جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہدایت ان لوگ جو تقوا اختیار کرتے ہیں تو وہ شخص مجھ سے پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پرنسپلی غلط ہے کہ ڈاؤٹ تو ہر ہر شخص میں کیا جاتا ہے ہر شخص اپنے بھی ڈاؤٹ کرتا ہے آدمی اور دوسروں بھی ڈاؤٹ کرتا ہے اور ڈاؤٹ تو ہونا ضروری ہے تو یہ کتاب میں اسٹیٹمنٹ غلط دکھا ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ بائی نالج اور بائی سائنس یا بائی تھیوری ہر طرح سمجھ لے آدمی ہنڈریڈ پرسینٹ جانتا نہیں ہے کوئی بھی آدمی تو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح بات کہہ نہیں سکتا لیکن کیونکہ اللہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح بات کہہ سکتا ہے وہی لکھ سکتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے دنیا کی کوئی کتاب پہ اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ وداؤٹ ڈاؤٹ ہے کیونکہ بلکہ لکھتے ہیں کوئی بھی سائنس دان ہسٹوریکل آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے یہ انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے یہ پیچھے والے لوگوں سے ہم نے پڑھا اور سمجھا اور ہم چھوٹے سے اس پہ اپنی نئے بنا کے بنا کے بھیج رہے ہیں اگر اس پہ غلطیاں ہوں تو آپ ہمیں بھیجیے تاکہ اپنے نیکسٹ ایڈیشن میں صحیح کر لیں مطلب شور بھی نہیں ہوتے کوئی غلطیاں پکڑ لیں تو کہتے ہیں ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اپنی اس میں امپرومنٹ کر کے کریکٹ کر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو صحیح کر لیں یہ تو اسٹیٹمنٹ ایسا دے دیا اس نے کہ ہم تو غلط ہے ہی نہیں تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو کہنے لگا میں میری شکل دیکھیے میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا میں ٹھیک ہے آگے لکھا ہوا ہے متقین کو ڈیفائن کیا اللہ نے اس آیت نے متقین کون ہے الدین یو منون بالغیب وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ ایبسنٹ کے ساتھ وہ یقیم صلا اور صلاحت قائم کرتے ہیں وہ مما رضق ناہم یونفکون اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب یہ الگ متقین کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ دیکھیے اب آپ نے آپ بھی دیکھتے جائیں اب اور آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں الیو منون اب الغیب جو غیب ہے اس کتاب میں سے جو آپ کو غیب بتا رہا ہے بہت سی چیزیں آپ غیب پہ ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب سے جو غیب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں ایبسنٹ جو پریزنٹ نہیں ہے آخرت پریزنٹ نہیں ہے بظاہر نبین پریزنٹ نظر آ رہے ہیں اتنے سارے نہیں نظر آ رہے اس پہ ایمان لا فرشتے نظر آ رہے ہیں نہیں نظر ایمان لا رہے ہیں تو اس طرح میں بتاؤں جو ایبسنٹ میں چیزیں اس کو آپ آپ مانتے ہیں کہ واقعی اللہ نے کہا تو سچ ہے تو اسی طرح اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور سلاد قائم کرتے ہیں اب سلاد میں ڈف ٹاپک ہمارا نہیں تو سلاد جو اسٹیبلش ہے اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا اتھیس کہنے لگا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو وہ ایبسنٹ کو سمجھ رہے جو ہے ہی نہیں ایبسنٹ مطلب جو پریزنٹ نہیں ہے تو وہ کہنے لگا میں تو نہیں مانتا ایبسنٹ کو اور یہ نماز کا جو طریقہ کار جو آپ لوگ قائم کرے یہ غلط ہے میں تو نہیں مانتا اس کو اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا اب یہ ہم یہاں انٹروڈیوس ہو رہا ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے تم خرچ کر رہا ہو یعنی اس آدمی کو ٹوٹل ڈینائی کرے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے ہم دے رہے ہیں وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں آدمی تو یہ سمجھتا ہے تو وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا ہوتا مجھے کسی اللہ نے دیا کچھ یہ اس کے الفاظ دے کہتا ہے کچھ اللہ نے دیا یہ میری محنت ہے اور میری انٹیلیجنس جو میں نے کمایا یہ میری انٹیلیجنس ہے اور یہ میری محنت ہے جو میں نے کمایا مجھے نہیں دیا کچھ تو اس کا اس کے اس آیت پہ پہلی آیت پہ کیا ہوا کر دیں میں نہیں مانتا یہ غلط ہے آگے لکھا ہے وہ لدین میں انزیل علیہ کا وہ میں انزیل امین قبل وبیل آخرت یوں یوں کروں اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو بسبب جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل تو اس سے قبل اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اب ریولیشن جو ہے ریولیشن کا کانسیپٹ جو ہے معاشرے میں اتنا کلیئر نہیں ہے ریولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس کمرے میں جب نہیں آئے کوئی آدمی کبھی نہیں آیا کہیں پر بھی جب آپ نہیں جاتے جب تک آپ اس کو دیکھ نہیں لیتے اس کے اندر کی انوائرمنٹ کو تو آپ کیسے مان لیں گے کہ باہر بیٹھ کے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے تو اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نہیں جانتے میں فرض کریں باہر ملک میں جاؤں کسی شہر میں تو میں جب دیکھوں تو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے تو اسی طرح ایک وہ ریولیشن وہ چیز ہو جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں تھی اور وہ آپ کے سامنے آیا ہو جائے کلیئر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ ریویل ہو گئی تو کہتے ہیں تم کہاں سے نازل ہے تم تو امریکہ میں تم کہاں سے نازل ہو گئے ایک دوست آ جائے میرا ایک دم باہر سے سامنے ارے تم کہاں سے آئے تم کب کہاں سے آ گئے کہاں سے ریویل ہو گئے نازل ہو گئے کہاں سے نازل ہو گئے یعنی نہیں اترنا ہے ایک دم سامنے آ جانا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ریولیشن تو اس پہ جو ہے یعنی ریولیشن جو ہے ریولیشن کا مطلب نازل جو ہوئے تجھ پر اور اس سے پہلے بھی ہو چکی
ریویلیشن مانتے ہی نازل وہ مان ہی رہا سمجھ رہے نا آپ اب آپ لوگ اور ہم لوگ تو مان رہے کہ ریویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہنا ریویل کوئی چیز نہیں ہوتی نہ آج کوئی ریویل نہ پہلے کوئی ریویل اور یہ آخرت کا جو ڈھونگ لگا چاہ رکھا ہے یہ تو مٹی مر جائیں گے مٹی میں مٹی چل جائیں گے کوئی دوبارہ اٹھیں گے تھوڑی تو میں تو یقین نہیں کرتا تو اس کا منہ کیا ہوا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کیا کر رہا ہے وہ میں نہیں مانتا اب جناب اللہ نے کہا اولائے کا اعلیٰ ادب میں ربیم و اولائے کا عمل مفلحون وہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ یہ کون جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو سلاد قائم کرتے ہیں جو رس اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں اور نازل ہوا تجھ پر اس سے پہلے نازل ہوا اور آخر پہ ایمان رکھتے ہیں سب جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولائے کا اعلیٰ ادب میں ربیم و اولائے کا عمل مفلحون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرح ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے سکسیس کامیاب لوگ ہیں اب یہ جب میں نے یہاں پڑھا تو وہ کہنے لگا یہ انہوں نے فلیٹری کہنے لگا وہ آدمی کہنے لگا یہ فلیٹری کی اللہ نے فلیٹری پیچھے جو لوگ بتایا ہے میں نے ڈسکرپشن میں اس کے اوپر فلیٹری اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی تو یہ اللہ کہنے لگا وہ لوگ اللہ کے رب سے ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے اور وہ فلاح پانے اب آپ سوچیے کون یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر آپ جو پیچھے باتیں لکھی ہیں اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فلاح پائیں گے اور آپ ہدایت پر ہیں یہ بکرا کا سب سے سورہ فاتحہ شروع کی پانچ آیتیں پڑھی میں نے تو یہ اللہ کہہ رہی یہ لوگ ہدایت پر ہیں اگر یہ پانچ چار پچی کر رہے ہیں تو یہ ہدایت کی طرف گائیڈنس کی طرف ہے ہدایت چاہ رہے ہیں نا آپ عیدی نہ سلاط المسلم ہدایت سید راستی تو ہدایت پر ہیں یہ لوگ اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پا جائیں گے سکسیس کامیاب ہو جائیں گے تو وہ لوگ وہ شخص کہنے لگا مجھ سے یہ بالکل غلط بات ہے یہ آپ کا چاپلوسی کری جو بھی رائٹر ہے وہ چاپلوسی کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر رہا ہے تو میں اس کو نہیں مانتا یہ دیکھیے آپ نے میری گردن کیسے کر رہا ہوں میں ایسی کر رہا ہوں نا اب جو آیت میں نے پڑھنی ہے اس سے پہلے میں نے کہا اس آدمی سے میں نے تم اس کو یوں کرنا تو میں نے اس شخص کو کہا عتیش سے کہا اب آپ کا کام ہے اب گردن کو ایسے ہی لائیں میں نہیں مانتا ان الدین کفر سوام علیہم اندرتا ہوں املم تندرم لا یو منون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر ہے برابر ہے کیا انہیں تو خبردار کرے یا تو انہیں خبردار نہیں کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا کرے وہ کیا کریں گے وہ نہیں مانیں گے میں نے کہا آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی جان آپ انکار کر رہے ہیں کہہ لیں ہاں میں انکار کر رہا ہوں وہ شخص کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں کیا کر رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے پانچ آئے تھے انکار کری نا اس نے اس کو بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے گردن نہیں ہو گئی یوں نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا ہاں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتائیں اگر تمہیں تمہیں نہیں بتائیں تب بھی تم مانو گے نہیں مانو گے نہیں مانو گے نہیں مانو گے نہیں میں تم نے اس کو مان لیا اس آیت کو تم مان رہے ہو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہنا بتایا جا رہا ہے تم نہیں مان رہے تم نہیں مان رہے تو کیا ہوا کہ جو وہ نہیں مان رہے وہ ایکچولی مان رہے اس آیت میں جو بات لکھی ہے وہی کر رہا ہے وہ اس بات آیت میں لکھا ہے تم انکار کر رہا ہو بے شک جو انکار کر کہنا ہم انکار کر رہا ہوں اگری کر رہا ہے انکار کر رہا ہوں تمہیں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جائے تم نہیں مانو گے کہہ رہے ہاں میں نہیں مانوں گا تو اس نے بولا میتھڈ میں میتھمیٹکس میں ہوتا ہے ڈبل ریٹو ریک کوشچن پتہ نہیں میں نے یہ میتھڈ میتھڈس پہ دی تم یہ بتاؤ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہاں بتایا جا رہا ہے تم نہیں مان رہے کہ اللہ میں نہیں مان رہا تو میں نے یہاں اس آیت پہ آپ ایگری کر رہے ہیں ایگری کر رہے ہیں ایگری کر رہے ہیں کہ جو یہ لکھا ہے جو پانچ چیز اوپر لکھے تو وہ نہیں کر رہے لیکن یہاں ایگری کر رہا ہوں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نہیں مانے گا اللہ کہہ رہے وہ نہیں مانے گا اس کو بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا وہ نہیں مانے گا تو اس نے اس بات کو ایگری کر لیا یہ آیت میں اب جتنی ایسی آیتیں لکھی نہیں آگے قرآن میں وہ ساری اس پہ لاگو ہیں ہر آیت جو انکار کرنے والے کی ڈیفائنڈ ہے وہ آپ اپنے پہ رکھ لیں یا کسی پہ رکھ لیں میں تو اس آدمی کی ریئل بات کو لے کے چلا وہ یقین کرے وہ ایگزیکٹلی ایسی کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب سنیے وہی کہتا مجھ سے کہ شیخ صاحب یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو اچھا اس کو میں آیت کو ڈینائی کر دیتا ہوں میں مان لیتا ہوں تو میں لا پھر اوپر آ جائیں گے آپ کو پھر سلاد قائم کرنی پڑے گی آپ کو غیب پیمانے تو وہاں آ جائیں گے آپ وہاں ماننا پڑے گا پانچ آیتوں پہ اس کو ڈینائی کر لیں اس کو کہنا چاہیے آپ انکار کر رہے ہیں میں نہیں انکار کرتا اس کو اگینسٹ جانے کے میں انکار نہیں کرتا 
میں مان لیتا ہوں اب بتائیے آیت کا کیا میں اوپر آ جائیں گے آپ ادھر آ جائیں گے اوپر آ جائیں گے ایمان والوں میں آ جائیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کی آیات تو کوئی انکار ہی نہیں کر پاتا اللہ کہتا ہے کور اپ کرتے ہیں کفر کا مطلب کور اپ کرنا یعنی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کور اپ کر لی مطلب اس کو ڈھانپ لیا تو ایکچولی تو اللہ کو کوئی انکار دنیا میں کری میں تو باقاعدہ بھی گیا تھا دبئی جنرلی میں نے ایسا بھی لیکچر دیا ہے میں یہاں بھی دے سکتا ہوں میں آپ کے سامنے آئے تھے پڑھوں گا یہاں کوئی مسلمان بیٹھے ہیں سارے کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی لیکن ایسے آپ میں چیلنج تھا کوئی یہاں جو بھی آدمی عیسائی کو لیا ہے کسی ہندو کو لیا ہے ابھی میں دبئی گیا تھا ہندو تھے وہاں عیسائی تھے کرسچن تھے اور میں نے سب کو ایڈریس کیا میں نے کہا میں اس میں پڑھتا ہوں آئے تھے آپ ڈینائی کریں وہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا یہ کتاب ایسی ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اس کو آئے تھے بتائیں اور وہ مان لے گا اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی آدمی کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود مان لیتا ہے یہ کتاب ایسی ہے خود اس سے اس کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے مطلب مثال دوں میں نے کہا الا نہیں ان الدین کفر ہو بے شک جو نہیں انکار کرتے سوا ان علیہم برابر ان کے لیے ان کے اوپر آن ڈرتا ہوں تم انہیں خبردار یا تو تم انہیں خبردار کرو املم تم یا تم انہیں خبردار نہیں کرو لا یو مین ان کو ایمان نہیں لائیں گے یہ جیسے میں نے پڑھا آپ یقین ہے جیسے میں نے کہا ان الدین جیسے میں نے ان الدین آپ کے کان بند ہو گئے آواز نہیں آ رہی آپ کو جب اردو پڑھی تو آپ نے فوراً آگے کان کھول لیے تو جیسی انسان قرآن کی آیت پڑھتا ہے لوگ کان بند ہو جاتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور جیسی اردو ترجمہ پڑھا وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد جتنی میں نے مذاق اور ادھر ادھر کی باتیں کی اس کو انجوائے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قرآن سمجھ لیا قرآن سمجھ نہیں وہ جو آیت بتائی جائے اس کو سمجھنا ہے تو یہ صاحب یہاں پکڑے گئے اچھا اب دیکھیے یہ جو انکار کرنے والے جو تھے یوں کرنے والے ان کے بارے میں اللہ نے آگے کیا لکھا ختم اللہ و علا قلوب ہم و علا سم ہم و علا افسور ہم غشاوا ولحم آداب الندیم اللہ نے ان پہ مول لگا دی ان کے دلوں پہ مول لگا دی اور ان کی سماعت ہیرنگ پہ مول لگائی اور ان کی بسارت ان سائٹ جو اندر بسارت ہوتی ہے ان سائٹ کو کہتے ہیں ان کی بسارت پہ غشاوا ہے یعنی کہ وہ ہے بے ہوشی بے ہوشی کا عالم ہے ان کو صحیح نظر نہیں اندھیرا آ گیا اندھیرا چھا جاتا ہے بے ہوش آدھا اندھیرا آ جاتا ہے ولحم آداب ان کے لیے درناک عذاب ہے اب اگر آپ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اللہ نے مول لگا دی لوگ کہتے ہیں اللہ نے جب مول لگائی تو ہماری کیا قصور ہے کوئی قصور ہے اگر جب اللہ نے ہمارے پہ مول لگا دی ہمارا کیا قصور تو اگر آپ غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے بھی اوپر سے پیش کیا ہے تو کیا اللہ نے زبردستی مول لگائی ہے اس نے اپنی مرضی سے مول لگوائی اس نے اپنی سے اپنی مرضی سے کیسے مول لگائی اس نے باقاعدہ سنا اور باقاعدہ انکار کیا اور یہ بھی کہا مجھے بتایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں بتاؤ تب بھی نہیں مانوں گا میں تو اس کے معنی ہی از ٹیکن دا چوائس آف ناٹ بلیونگ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مول نہیں لگائی لیکن اگر آیت کو آپ بیچ میں سے نکال کے اللہ جب مول لگائے تو میرا کیا قصور ہے اللہ نے باقاعدہ کنوینس کیا اس کو اوپر سے پانچ آئے جب میں نے پڑھی تھی تو اس نے انکار کیا تھا یوں یوں اور جب آگے انکار کرنے والوں کی بات آئی تو میں نے اب تم انکار کرو تو کہنا اس کے تو میں انکار کر رہا ہوں کیسے انکار کرے گا کہا ہاں میں نے انکار کر رہا ہوں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے میں نہیں مانوں گا ہاں میں نہیں مانوں گا تو یہ مور لگی ہوئی یہ مور لگی ہوئی پہچان ہے مور ایسے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ویدر یو اگر اللہ کی آپ انکار کریں گے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بتا بھی رہے تم نہیں مانو گے یعنی اس حد تک اللہ کیونکہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تم اسے بتاؤ نہیں بتاؤ نہیں مانے گا یہ ضروری نہیں کہ بتانے سے مان جائے گا نہ بھی بتاؤ تب بھی نہیں مانے گا اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیسی وہ ہے سوچ وہ نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہم کو کہ ایسی نہیں لگ رہی مور اس کو بتایا ہو یہ نہیں بتاؤ وہ مانے گا نہیں تو ہم لوگ جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہم کدھر ہیں پھر وہی والی بات کیا اس میں آپ کی کیٹیگری کہ آپ کو بتایا جائے یہ نہیں پتا آپ نہیں مانے اس میں آپ اپنے کو دیکھیں نا آپ کے جو سیلف اینالیسس کیا ہو رہا ہے میں تو دوسرے پہ رکھ کے پھر سنا رہا ہوں تو آپ پھر دوسرے پھینک دیا ادھر آپ نے پھر ادھر پھینک دیا اب اپنے پہ رکھ کے کہ میں مجھے بتایا جا رہا ہے نہیں بتایا تب بھی میں نہیں مان رہا مان اس لیے رہا کہ اتنے سال اگر آ رہے ہیں آپ اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کوئی چینجز اللہ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے جہاں ڈیسیزن لینا تھا آپ کو وہاں اللہ کی آئے ذہن میں نہیں آئی آپ کو مثال کے ساتھ کوئی ڈیسیزن لینا ہے لائف میں فیصلے دین کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے مالک کی مزید فیصلے دن کا مالک سچویشن پر ڈے لائف میں سچویشنز آتی ہ
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں ڈیسیز اللہ کی آیت کے مطابقت میں لوں تو اللہ آپ کے ساتھ بیکنگ کرے گا اور اگر اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لوں گا آپ اپنی مرضی سے ڈیسیزن لیتے رہیں گے پوری زندگی اور پوری زندگی آپ کا جو قبلہ ہے وہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے تو جب آپ کا قبلہ ہی کچھ اور ہے تو پھر آپ کتاب کو ایسے پیچھے رکھا ہوا ہے آپ نے قبلے میں مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی آیات اور اس کی جو سینس اور ایسنس ہے قبلہ چینج کریں آپ کہ میرا مقصد زندگی کا اب یہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ ٹو ٹو ہیو گڈ پلیجرز آف اللہ اللہ کی طرف سے میں رضامندی حاصل کروں تو ربنا آتینہ پھر دنیا آسانہ تو میری زندگی روز اچھی گزرنی چاہیے اور آخرت میں آپ یقین کریں یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور اریٹیشن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پر ڈے آپ اٹھے تو سکون کے اندر اٹھے سکون کے اندر ناشتہ کیا اللہ کو یاد کیا اور کوئی بات ہوئی تو اس میں آپ کو خیال ہے یاد کیا اللہ نے کہا ایسے بات کرو ایسے طریقے سے ہر چیز آپ گزار رہے ہیں پراپرلی دماغ میں سوچ سوچ کے یہ تھوڑی کہ میں یہاں آیا یہاں آئے یہاں لیکچر سنا یہاں سے گئے یہاں میرے اوپر کچھ بات ہوئی کمنٹس ہو گئے کوئی بات ہو گئی ادھر ادھر کی اب جب زندگی میں اپنی لائف تو بالکل بھول گئے ایک لفظ یاد نہیں کیا پڑھا تھا کیا سنا تھا اب بس قرآن بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہیں کہیں بیٹھے ہوئے آج بتا دی یہ یہ گائیڈنس نہیں ہے گائیڈنس یہ کہ آپ کی سوچ میں ہونی چاہیے بھائی اور اپنے لیے ہونی چاہیے دوسرے کے لیے نہیں وہ آپ کی اپنی گائیڈنس کے لیے آپ نے وہ وہ اٹھایا ہوا میسج آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا اپنے لیے تو کریکشن ہے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہوگی دوسروں کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے آپ کو